హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టీ మిక్స్చర్ ఛానల్లో క్రికెట్కు సంబంధించిన ఎన్నో వీడియోస్ చేశాం ఆ వీడియోస్ అన్నింటినీ ఆదరించినందుకు ధన్యవాదాలు ప్రస్తుతం మేమిక్కిప్పుడు క్రికెట్ ఫీల్డ్ గురించి చెప్పబోతున్నాం ఈ వీడియోను దయచేసి ఒక రెండు మూడు సార్లు చూడండి ఆ తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా సరే భవిష్యత్తులో క్రికెట్ కామెంటరీ విన్నారంటే ఆ క్రికెట్ కామెంటరీలో చెప్పే ఫీల్డ్ పొజిషన్స్ కానీ క్రికెట్ బాల్ ఎక్కడెళ్తోందో బ్యాట్స్మెన్ బాల్ను ఏ డైరెక్షన్లో కొట్టాడో అవన్నీ మీకు మైండ్లోకి వచ్చేస్తాయి దయచేసి ఏకాగ్రతతో ప్రశాంతంగా చూడండి ప్రతి ఫీల్డ్ పొజిషన్ మీకు గుర్తుండిపోయేలా మేము చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక మొట్టమొదటి ఫోటోలో కనుక చూస్తే క్రికెట్ ఫీల్డ్ ఇలా కనిపిస్తుంది బౌండరీ లైన్ లోపల కనిపించే ఆ ఫీల్డ్ మొత్తాన్ని చాలా రకాలుగా విభజించి రకరకాల పేర్లు పెట్టారు ఇప్పుడు ఆ పేర్లన్నింటి గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇక ఈ ఫోటో చూడండి ఆ తెల్ల రంగులో ఉన్నదంతా ప్రేక్షకులు కూర్చునే సీట్స్ అనుకోండి బ్లాక్ కలర్లో ఉంది కదా అవుటర్ సర్కిల్ అది మొత్తం బౌండరీ లైన్ అనుకోండి లోపల ఉండే గ్రీన్ కలర్ సర్కిల్ ఈ థర్టీ మీటర్స్ యార్డ్ సర్కిల్ అంటారు ఇన్నర్ సర్కిల్ అనుకోండి మధ్యలో ఉండే గ్రీన్ కలర్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంది కదా అది పిచ్ మేము మీకు యారోమాక్స్ వేసి చూపిస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం స్టంప్స్ పాతాం స్ట్రైకింగ్ ఎండ్లో అలాగే నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్లో స్టంప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ వీడియో మొత్తం మీరు రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ ఆడుతున్నాడు అని ఊహించుకొని చూడండి రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ని ఇప్పుడు మనం క్రీజ్లోకి పంపిస్తున్నాం బ్యాట్స్మెన్ క్రీజ్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ నిలబడ్డ పొజిషన్ నుంచి ఒక్కొక్క పొజిషన్ని ఏమంటారో మనం చూద్దాం దానికంటే ముందు ఇదిగో ఒక బాల్ పెట్టాం కదా బౌలర్ అక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు అనుకోండి ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ కోసం బౌలర్ వచ్చే ఎండ్ అది ఇప్పుడు మధ్యలో బ్లాక్ కలర్ లైన్ గీసి రెండు భాగాలుగా విభజించాం మొత్తం క్రికెట్ గ్రౌండ్ని మనకు ఎడం వైపు కనిపిస్తున్న భాగాన్ని ఆఫ్ సైడ్ అని పిలుస్తారు మనకు కుడివైపు కనిపిస్తున్న భాగాన్ని లెగ్ సైడ్ అని పిలుస్తారు ఈ విషయం మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది లెగ్ సైడ్ ఆఫ్ సైడ్ ఇక ఇప్పుడు కీపర్ని నించోబెట్టాం వెనక కీపింగ్ పొజిషన్ అది ఆ తర్వాత కీపర్ పక్కన ఒక ముగ్గురు నలుగురిని చేతులు పట్టుకున్నట్టు మేము కావాలని చెప్పి అలా నించోబెట్టిన ఫోటో పెట్టాము చిన్నది స్లిప్ పొజిషన్ అది సాధారణంగా స్లిప్ ఎందుకు పెడతారంటే పేసర్స్ బౌలింగ్ వేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా అవుట్ స్వింగర్స్ లాంటివి వేస్తున్నారనుకోండి బ్యాట్స్మెన్ పొరపాటున అవుట్ స్వింగర్ని ముట్టుకున్నాడంటే కీపర్ పట్టలేడు చాలా సందర్భాలలో సో అలాంటి సందర్భాల్లో బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ చేయడానికి స్లిప్లో ఫీల్డర్స్ని నించోబెడుతుంటారు ఎక్కువగా మీరు టెస్ట్ మ్యాచెస్లో చూడొచ్చు ఇక ఆస్ట్రేలియా లాంటి వాళ్ళైతే అవుట్ స్వింగర్స్ వేసే బౌలర్స్ ఉన్నారంటే ఓడిఐలో కూడా స్లిప్స్లో నించోబెడుతుంటారు ఇక మన ఇండియాలో స్లిప్స్లో బాగా ఫేమస్ అయిన వాళ్ళు అంటే రాహుల్ ద్రావిడ్ సురేష్ రైనా వివిఎస్ లక్ష్మణ్ అజరుద్దీన్ వరల్డ్ ఫేమస్ టాప్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎవరుకున్నాయంటే ఫస్ట్ స్లిప్లో గ్రేమ్ స్మిత్ సెకండ్ స్లిప్లో మార్క్వా వీళ్ళందరూ స్లిప్లో బెస్ట్ ఫీల్డర్స్ అనమాట ఇది స్లిప్ పొజిషన్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి బ్యాట్స్మెన్ని కలుపుతూ బోర్లించిన ఒక యు షేప్ని మేము గీసాం చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఆ యూ షేప్లో కింద చూడండి లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్ బ్యాట్స్మెన్కి దూరంగా ఉండే ప్లేసెస్ అనమాట అవి అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా గుర్తుంటుంది లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్ ఈ రెండు రీజియన్స్ తర్వాత లాంగ్ ఆఫ్ రీజియన్ నుంచి కానీ లాంగ్ ఆన్ రీజియన్ నుంచి కానీ బ్యాట్స్మెన్ సడాలని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఆ ఇన్నర్ సర్కిల్ లోపల ఉండే రీజియన్స్ ఉంటాయి కదా దాన్ని మిడ్ ఆఫ్ మిడాన్ అని పిలుస్తారు మిడ్ ఆఫ్ మిడాన్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మిడ్ ఆఫ్ మిడాన్ రీజియన్ చూస్తుంటే మాకు ఫేమస్ మ్యాచ్ గుర్తొస్తుంది అదేంటంటే ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫర్ టూ ఉంది ఇండియా అప్పుడు చేజింగ్లో సేవాగ్ గంగులీ ఇద్దరు అవుట్ అయ్యారు సచిన్ థర్టీ టూ రన్స్ దగ్గర ఉన్నాడు ఆ టైంలో వసీం అక్రమ్ ఎగ్జాక్ట్గా మిడ్ ఆఫ్ సర్కిల్ మీద నించోమని చెప్పాడు అబ్దుల్ రజాక్ని కానీ అబ్దుల్ రజాక్ వసీం అక్రమ్ చెప్పింది వినకుండా కాస్త లోపలికి వచ్చేసాడు మిడ్ ఆఫ్ రీజియన్లో అంతే సచిన్ టెండూల్కర్ క్యాచ్ మిస్ అయింది మిడ్ ఆఫ్లో అప్పుడు అరిచాడు కూడా వసీం అక్రమ్ అబ్దుల్ రజాక్ మీద తుజ పతాహే తునే కిస్కా క్యాచ్ చూడాహే అని చెప్పి అరిచాడు తర్వాత వసీం అక్రమ్ అబ్దుల్ రజాక్తో తూ అగర్ వహా కడా హోతాతో ఆసాన్ క్యాచ్ తా అని చెప్పి కూడా అన్నాడు అనమాట టీవీలో స్పష్టంగా వినిపించింది అది మిడ్ ఆఫ్ రీజియన్లో క్యాచెస్ అలాంటివి వస్తుంటాయి ముఖ్యంగా ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ లోపల తర్వాత మళ్ళీ బ్యాట్స్మెన్ని పాయింట్గా చేసుకుని బోర్లించిన ఒక వీ షేప్ లాంటిది గీసాం చూస్తున్నారు కదా అంటే ఫీల్డ్ని ఇంకా రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేసాం మనం ఇప్పుడు చూడండి ఆఫ్ సైడ్ చూస్తే ఆ సర్కిల్ ఏరియా కనిపిస్తోంది కదా
కవర్స్లో ఫీల్డర్స్ అంటే ఏబీ డివిలియర్స్ అలాగే అజరుద్దీన్ కూడా ఓడిఐస్లో కవర్స్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తుంటాడు మైకెల్ క్లార్క్ వీళ్ళందరూ కవర్స్లో ఫీల్డింగ్ చేసి పేరు తెచ్చుకున్న ఫీల్డర్స్ కవర్కి వెనక చూడండి కవర్ నుంచి ఆ వెనక బౌండరీ లైన్ సైడ్ వెళ్తుంటే దాన్ని డీప్ అని పిలుస్తారు పేరు మొత్తం రాయడం అక్కడ కుదరలేదు కాబట్టి జస్ట్ డీప్ అని రాసాము డీప్ కవర్ అని పిలుస్తారు మామూలుగా డీప్ అంటే లోతుగా అని అర్థం కదా కవర్ నుంచి మరింత లోతుగా వెళితే అంటే మరింత బౌండరీ లైన్ సైడ్ వెళితే దాన్ని డీప్ కవర్ అని పిలుస్తారు ఎక్స్ట్రా కవర్ ఒక సూర్యుడి లాంటి సింబల్ పెట్టాం చూశారు కదా కవర్ కాకుండా ఇంకో ఫీల్డర్ని నించోబెట్టాలనుకుంటే కొన్ని క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆ స్పాట్ని వాడుకుంటారు ఎక్స్ట్రా కవర్లు కూడా అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ చేసేవాళ్ళు ఉండాలి విరాట్ కోహ్లీ ఎక్స్ట్రా కవర్స్లో చాలాసార్లు ఫీల్డింగ్ చేస్తూ కనిపిస్తుంటాడు ఏబీ డివిలియర్స్ అలాగే బ్రెండన్ మెక్కల్లం వీళ్ళందరూ ఎక్స్ట్రా కవర్లో ఫీల్డింగ్ చేసి పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు సాధారణంగా ఎక్స్ట్రా కవర్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నారంటే ఆమ్ పవర్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి డీప్ సైడ్ వేగంగా పరిగెత్తి బౌండరీని ఆపగలిగే సత్తా ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా కవర్లో నించుంటూ ఉంటారు తర్వాత ఎక్స్ట్రా కవర్కి కిందకి అలా బౌండరీ లైన్ సైడ్ వస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే డీప్ ఎక్స్ట్రా కవర్ అని పిలుస్తారు తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫీల్డ్ని పై భాగంలో చూడండి ఒక వి షేప్ పెట్టాం ఇప్పుడు బోర్లించిన వి షేప్ కాదు బ్యాట్స్మెన్ని తాకుతూ ఒక వి షేప్ని గీసాం డాటెడ్ లైన్స్ గీసాం కనిపిస్తున్నాయి కదా పైన గల్లీ స్లిప్ నుంచి అలా కాస్త చూడండి పింక్ కలర్ లో ఒక డాట్ పెట్టాం డాటెడ్ లైన్స్ మీద ఒక డాట్ పెట్టాం చూసారు కదా ఈ గల్లీ కూడా చాలా క్రూషియల్ పొజిషన్ వరల్డ్ నంబర్ వన్ ఫీల్డర్ అని పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళని అక్కడ నుంచో పెడతారు గల్లీలో ఎక్కువ డైవ్స్ చేసేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కావాలి గల్లీలో ఫీల్డింగ్ చేయాలంటే మీకు గల్లీలో ఫీల్డింగ్ చేసి పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళల్లో ఇద్దరు పేర్లు చెప్పాలంటే వరల్డ్ బెస్ట్ ఫీల్డర్ జాంటీ రోడ్స్ గల్లీలో ఫీల్డింగ్ చేస్తాడు అలాగే యువరాజ్ సింగ్ గల్లీలో ఫీల్డింగ్ చేసేవాడు ఎక్కువగా గల్లీ అర్థమైంది కదా మీకు ఇప్పుడు గల్లీ పొజిషన్ నుంచి కాస్త వెనక్కి రండి కవర్కి కాస్త మీద ఎల్లో కలర్లో ఒక డాట్ పెట్టాం దాన్ని పాయింట్ అని పిలుస్తారు మీరు స్ట్రైట్గా చూడొచ్చు చూడండి పాయింట్ కవర్ ఎక్స్ట్రా కవర్ ఈ మూడు స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి ఐనర్ సర్కిల్ మీద కనిపిస్తున్నాయి కదా పాయింట్ అలాగే పాయింట్కి ఆపోజిట్లో అవతల సైడ్ అంటే కుడి వైపు చూడండి లెగ్ సైడ్ పాయింట్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్ లెగ్ సైడ్ ఏముంటుంది స్క్వైర్ లెగ్ అని పిలుస్తారు దాన్ని ఇప్పుడు మరో విషయం పాయింట్కి కవర్కి మధ్యలో ఒక బ్లూ కలర్ హార్ట్ సింబల్ పెట్టాం పాయింట్కి కవర్కి మధ్యలో అబ్జర్వ్ చేయండి దాన్ని కవర్ పాయింట్ అని పిలుస్తారు తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి మీకు మొత్తం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి క్రికెట్ ఫీల్డ్లో ఇన్నర్ సర్కిల్ మీద వచ్చే నేమ్స్ ఉంటాయి కదా ఇన్నర్ సర్కిల్ మీద మీకు ఇప్పుడు పాయింట్ కవర్ ఎక్స్ట్రా కవర్ మిడ్ వికెట్ ఇలా కనిపిస్తున్నాయి కదా నేమ్స్ ఇన్నర్ సర్కిల్ నుంచి మీరు బౌండరీ లైన్ సైడ్ వెళ్తున్నారనుకోండి సేమ్ నేమ్స్కి డీప్ అని పదం యాడ్ చేస్తే చాలు ఉదాహరణకు పాయింట్ ఉంది కదా బౌండరీ లైన్ సైడ్ వెళ్తున్న కొద్దీ ఎడం వైపు చూడండి డీప్ పాయింట్ అలాగే కవర్ పాయింట్ అని పెట్టాం కదా మధ్యలో పాయింట్కి కవర్కి మధ్యలో గ్రీన్ కలర్ సర్కిల్ మీద కవర్ పాయింట్ కనిపిస్తుందా దాని కిందకి వెళితే డీప్ కవర్ పాయింట్ ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు పై భాగంలో చూడండి కింద మీకు లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్ చూశారు బ్యాట్స్మెన్ వెనక సైడ్ చూడండి థర్డ్ మ్యాన్ ఎడం వైపు అంటే ఆఫ్ సైడ్ లెగ్ సైడ్ ఏమో ఫైన్ లెగ్ అంటారు రెండు బటర్ఫ్లై సింబల్స్ పెట్టాం కనిపిస్తున్నాయి కదా థర్డ్ మ్యాన్ ఫైన్ లెగ్ అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ స్లైడ్లో చూడండి మిడ్ ఆఫ్కి మిడ్ ఆన్కి డీప్స్ ఉన్నాయి యారో మార్క్ పెట్టాం కదా బ్లూ కలర్ యారో మార్క్ మిడ్ ఆఫ్ కిందికి వస్తే డీప్ మిడ్ ఆఫ్ అనాలి దాన్ని అలాగే మిడ్ ఆన్ కిందికి వస్తున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ బౌండరీ లైన్ దాకా అక్కర్లేదు ఆ ఇన్నర్ సర్కిల్ మీదికి వస్తున్న కొద్దీ దాన్ని ఏమనాలి డీప్ మిడ్ ఆన్ అనాలి డీప్ మిడ్ ఆఫ్ డీప్ మిడ్ ఆన్ తర్వాత ఇప్పుడు మరికొన్ని చూడండి డీప్ సైడ్ చేసాం థర్డ్ మ్యాన్ వెనక డీప్ థర్డ్ మ్యాన్ ఫైన్ లెగ్ వెనక డీప్ ఫైన్ లెగ్ అలాగే స్క్వైర్ లెగ్ వెనక డీప్ స్క్వైర్ లెగ్ మిడ్ వికెట్ వెనక డీప్ మిడ్ వికెట్ వైట్ కలర్లో యాడ్ చేసాం చూడండి అన్ని డీప్ డీప్ అనేది తర్వాత అరోమాక్స్ చూడండి నాలుగు బటర్ఫ్లై సింబల్స్ పెట్టాం ఆ సర్కిల్ మీద ఇన్నర్ సర్కిల్ మీద కనిపిస్తున్నాయి కదా అక్కడ రాయడానికి ప్లేస్ లేదు అందుకని ఏం చేస్తున్నామంటే యారో మార్క్స్ మీద రాస్తున్నాం ఓకే బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ రెండు సైడ్స్ ఆఫ్ సైడ్ కూడా బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఉంది ఆ బటర్ఫ్లై సింబల్స్ మీద ఊహించుకోండి బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ పాయింట్స్ అవి బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు
దిల్షాన్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ లో ఫీల్డింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్దాం నాలుగు బాణం గుర్తులు పెట్టాం గమనిస్తున్నారు కదా షార్ట్ 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 అని రాసాం నాలుగు సార్లు పైన కనిపిస్తున్న రెండు బాణం గుర్తులు షార్ట్ ఎక్కడున్నాయి చూడండి స్లిప్ వెనక ఒక షార్ట్ ఉంది కీపర్ కు వెనక ఒక లొకేషన్ ఉంది దాన్ని కూడా షార్ట్ అంటారు నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్ దగ్గర వికెట్స్ ఉన్నాయి కదా దానికి లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ చూడండి షార్ట్ షార్ట్ ఆ లొకేషన్స్ కూడా షార్ట్ అని పిలుస్తారు తర్వాత ఒకసారి లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్ కిందికి వచ్చేయండి లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్ దగ్గర చూస్తే బ్లూ కలర్ లో రాసాం స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ డ్రైవ్ కొట్టాడు అంటుంటారు కదా కింద చూస్తే స్ట్రైట్ అని ఉంది ఆ స్ట్రైట్ కి కాస్త లెఫ్ట్ సైడ్ కాస్త రైట్ సైడ్ ని కూడా స్ట్రైట్ అనే పిలుస్తుంటారు కామెంట్రీలో మీరు గమనిస్తే తర్వాత లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్ దగ్గర కింద స్ట్రైట్ ఉంది కదా మరి ఎగ్జాక్ట్ బ్యాక్ సైడ్ ఏమంటారు తెలుసా లాంగ్ స్టాప్ అంటారు దిల్షాను దిల్ స్కూప్ కొట్టాడు గుర్తుంది కదా మీకు దిల్ స్కూప్ కొట్టినప్పుడు అది కీపర్ సైడ్ సిక్స్ వెళ్ళిపోయింది ఎగ్జాక్ట్ బ్యాక్ సైడ్ లాంగ్ స్టాప్ అంటారు తర్వాత లాంగ్ స్టాప్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చూడండి లాంగ్ స్టాప్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎడం వైపు ఫైన్ అంటారు అలాగే కుడి వైపు లాంగ్ లెగ్ అంటారు తర్వాత మళ్ళీ కిందికి వచ్చేయండి లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్ దగ్గరికి ఆరో మార్క్స్ పెట్టాం కదా ఆరో మార్క్స్ దగ్గరకు వచ్చేయండి ఆ రెండు పాయింట్స్ ని వైడ్ అని పిలుస్తారు ఓకే తర్వాత అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ స్క్వైర్ ఇప్పుడు బాణం గుర్తులు పెట్టాం చూడండి స్క్వైర్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి థర్డ్ మ్యాన్ ఏరియాకి టచ్ అవుతోంది థర్డ్ మ్యాన్ ఏరియాలో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ సైడ్ అలాగే లెగ్ సైడ్ చూస్తే ఫైన్ లెగ్ సైడ్ ఉంది స్క్వైర్ అలాగే స్క్వైర్ కిందికి వెళితే డీప్ స్క్వైర్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి బాణం గుర్తు పెట్టాం అక్కడ రాయడానికి ప్లేస్ లేదు ఎగ్జాక్ట్ గా బ్యాట్స్ మ్యాన్ కి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా దగ్గరలో సిల్లి పాయింట్ అంటారు సిల్లి పాయింట్ లో రాహుల్ ద్రావిడ్ అలాగే ఛటేశ్వర్ పుజారా హషి మామ్లా పాంటింగ్ వీళ్ళందరూ సిల్లి పాయింట్ లో ఫీల్డింగ్ చేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా టెస్ట్ మ్యాచెస్ లో తర్వాత సిల్లి పాయింట్ కి ఆపోజిట్ లో చూడండి లెగ్ సైడ్ దాన్ని షార్ట్ లెగ్ అంటారు ఆఫ్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని సిల్లి పాయింట్ లెగ్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ని షార్ట్ లెగ్ అంటారు తర్వాత రెండు బాణం గుర్తులు కనిపిస్తున్నాయి కదా రెండు పాయింట్స్ ఆ రెండు బాణం గుర్తుల మీద రాసాం వాటి పేర్లు సిల్లి మిడ్ ఆఫ్ సిల్లి మిడ్ ఆన్ ఎక్కడున్నాయి తెలుసా ఆ పొజిషన్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా పిచ్ మధ్యలో చూస్తే పిచ్ మధ్యలో నుంచో చూస్తే ఒకటి ఎడం వైపు ఒకటి కుడి వైపు కనిపిస్తాయి దగ్గరలో తర్వాత ఇప్పుడు స్లిప్ వెనక ఒక హర్ట్ సింబల్ పెట్టాం స్లిప్ వెనక ఎగ్జాక్ట్ గా చిన్న హర్ట్ సింబల్ బాణం గుర్తుతో చూపిస్తున్నాం దాన్ని దాన్ని ఫ్లై స్లిప్ అని పిలుస్తారు చాలా రేర్ అక్కడ ఫీల్డర్ ని పెట్టడం ఫ్లై స్లిప్ ఒక్కోసారి ఆస్ట్రేలియా పెడుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఆఫ్ సైడ్ ఫ్లై స్లిప్ ఉంది కదా లెగ్ సైడ్ చూడండి కీపర్ వెనక డయాగ్నల్ గా ఒక హర్ట్ సింబల్ పెట్టాం దాన్ని బ్యాక్వర్డ్ షార్ట్ లెగ్ అని పిలుస్తారు ఇంకో పాయింట్ చూడండి ఆఫ్ సైడ్ ఏమో గల్లీ ఉంది కదా చూసారు కదా గల్లీ అని ఆఫ్ సైడ్ ఒక పింక్ డాట్ లెగ్ సైడ్ గల్లీకి ఆపోజిట్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా చూస్తే మీరు ఇంకో పింక్ డాట్ పెట్టాం దాన్ని లెగ్ గల్లీ అని పిలుస్తారు ఆఫ్ సైడ్ ఉన్న గల్లీని ఆఫ్ గల్లీ అని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు గల్లీ అంటే సరిపోతుంది లెగ్ సైడ్ ఉన్న గల్లీని మాత్రం లెగ్ గల్లీ అని పిలుస్తారు తర్వాత మరొకటి హర్ట్ సింబల్ పెట్టాం బాణం గుర్తు పెట్టాం దాన్ని స్ట్రైట్ ఫైన్ లెగ్ అంటారు ఎక్కడుందో చూస్తున్నారు కదా స్ట్రైట్ ఫైన్ లెగ్ కీపర్ వెనక సైడ్ ఇన్నర్ సర్కిల్ కి అవతల కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని స్ట్రైట్ ఫైన్ లెగ్ అని పిలుస్తారు సో ఇవండి మొత్తం పొజిషన్స్ దాదాపు ఒక్క పొజిషన్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా మేము మీకు మొత్తం పొజిషన్స్ అన్ని చెప్పాము అయితే ఫైనల్ గా కంక్లూడ్ చేస్తే సిల్లి పాయింట్ అనేది ఉంది కదా బ్యాట్స్మెన్ కి అతి దగ్గరగా ఉండే పాయింట్ ని సిల్లి పాయింట్ అంటారు అతి దగ్గరగా అనే పదం గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతాన్ని షార్ట్ అని పిలుస్తారు అది బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఫ్రంట్ సైడ్ కానీ ఓకే షార్ట్ అంటారు అలాగే మూడోది డీప్ డీప్ అంటే ఏంటి బ్యాట్స్మెన్ కి దూరంగా ఉండే ప్రాంతాన్ని చాలా దూరంగా ఉండే ప్రాంతాన్ని డీప్ అంటారు అది ఏదైనా కావచ్చు మిడ్ వికెట్ సైడ్ కానీ థర్డ్ మ్యాన్ సైడ్ కానీ కవర్ సైడ్ కానీ పాయింట్ సైడ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఆ లొకేషన్స్ అన్ని కూడా బౌండరీ లైన్ తగులుతూ ఉంటాయి డీప్స్ అన్ని తర్వాత వైడ్ ఈ లొకేషన్ ఏంటంటే పిచ్ లైన్ కి దూరంగా ఉండే ప్లేస్ ని వైడ్ అంటారు మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఆ స్లైడ్ కనుక చూస్తే లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్ ఆ ఏరియాలో ఉంటుంది వైడ్ బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఈ రెండు కూడా చెప్పాం కదా బ్యాట్స్మెన్ క్రీజ్
ఆ యాభై ప్లేసెస్ లో ఎక్కడ నుంచో పెడతాడన్నది ఇంకా కెప్టెన్ ఇష్టం కెప్టెన్ వైస్ కెప్టెన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అవసరం అయితే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్లేయర్ ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసుకుని నుంచో పెడుతుంటారు అయితే ఈ ట్వెల్వ్ పొజిషన్స్ మాత్రం ట్రెడిషనల్ ఫీల్డింగ్ పొజిషన్స్ అంటారు కవర్ థర్డ్ మ్యాన్ మిడ్ ఆఫ్ మిడ్ ఆన్ లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్ పాయింట్ స్క్వైర్ లెగ్ మిడ్ వికెట్ ఫైన్ లెగ్ గల్లీ స్లిప్ ఈ ట్వెల్వ్ మాత్రం ట్రెడిషనల్ ఫీల్డింగ్ పొజిషన్స్ అంటారు ఇక మిగిలిన ఫీల్డింగ్ పొజిషన్స్ అన్నీ కూడా ఆ బ్యాట్స్మెన్ని బట్టి సిచ్యువేషన్ని బట్టి బౌలర్ని బట్టి రకరకాలుగా క్యాప్టెన్ మారుస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో మొత్తం చూడండి టీమిక్స్టర్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నచ్చితే లైక్ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కొట్టండి తప్పకుండా మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజే